こんにちは。今回はこちら、モチーフはね、もうすでに編んでるんですけど、これはね、前回のこちらのバッグ仕上げたんですけど、こちらにちょっと大きめで、あの、同じ要領で広げれるなと思ったので、ちょっと広げて編んでみようと思って、で、つなぎながらこの枚数をこの編んできました。でね、こちらのちっちゃめのね、バッグも莫大な時間かかってるんですけど、めちゃくちゃ楽しいので、また色を変えて編んでみました。で、こちらは、えっとね、あの、糸をご紹介すると、全部セリアで購入しているエンジェルコットンを使いました。この4色を使って組み合わせてあみました。中心部分、この黄色の部分が、えっと、こちらのカラーナンバー19番ですね。ニューエンジェルコットン、綿 100%、25g、65m 入っています。鍵針が3号から4号です。こういったのと、次、この白。これがホワイトって感じですね。これがカラーナンバー1番です。こういったのを使いました。で、次は順番的にブラウン。ブラウンは、えっ、ー、と、カラーナンバー14番使っています。で、ピンクはこちらのカラーナンバー13番使っています。これで組み合わせてはできて、でね、この一つ、今、こうやって、出してるのは糸処理がね、1枚につけこんだけ出るんですよ。それをね、糸処理をしながら編んできて、1本だけ残こうした状態で、ここまで進んできているので、だいぶね、糸始末は、あの、終わらせてきているので、まあ、それでもね、この枚数1本ずつ出てるから、だいぶ糸処理はいるんですけど、ここからもね、だいぶ時間はかかるんですけど、ちょっと仕上げていこうと思います。で、一応ね、前回と、若干ね、サイズが変わってるかなと思うんで、一応サイズを測って進めていこうと思います。だいたいこの平らなところで十えっと、8センチ。えっ、ー、と、こちらも8センチぐらいですね。で、今回も6号で編みました。そういうところでも何か参考にしてみてください。で、ここから、このね、かたどったまんまをずっと前回と同じようにつなげていくんで、まあ、モチーフの編み方とつなぎ方、別々で動画を撮っています。こちらそれぞれよかったら見てみてください。で、今回は何枚編んだかというと、これ、えっと、表に見えてるのと裏は一緒なんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21枚編んできています。まあ、当てると思うんですよね、21枚<笑>。で、まあ、前回のつなげ方でつなげていくので、今回ね、この一番最後の色、このピンクで、あの、つなげていこうと思います。で、あの、つなぎ方は前回のところでお伝えしているので、こちらのところでお伝えしているので、よかったら見てみてください。で、同じつなぎ方で、あの、つないだところでまたお伝えしていこうと思います。そこまで編んでいきます。はい、こんな感じでつなげてきました。で、糸始末するところをしてきて、今、ゼラをお見せしてるんですよ。裏はね、こう、パコパコしてて、めちゃめちゃ可愛くなりましたね、裏も。でね、こちら側は<笑>、やってないんですよ。だいぶね、時間かかるんで、ちょっと休憩しようと思って、進めていこうと思うんですね。で、ここからも6号で、で、同じピンクで使っていこうと思います。これを、また持って、まあ、どこからね、編み進めていってもいいんですけど、結局ね、出来上がりを見て進めていきたいので、表に返して進めていきます。表に返して、で、この出来上がりなので、この端を持って、端はとんがったところから始まるんですけど、ここからちょっとずらして、また始めていこうと思います。左側に進めていこうと思います。で、ここもね、ここから始まるのはちょっと難しいなと思うんで、こことここの間、先々段のこの大きい細編みの上のところから拾っていこうと思います。で、ここもいつものように、手前筋を残したいので、向こう半目、こちらのポチッとしてるとこを取って、で、また10センチぐらい糸を残して、持ち直して、で、ここで糸を持ってきます。で、鎖編みを一つして、同じ目に針を入れて、編み込み、うんと巻き込みながら編んでいきます。ここから細編み。で、これが一つ目ということで、マーカーをつけて、同じように向こう半目裏のポチッとしてるとこを取って、で、糸端を巻き込みながら編んでいきます。こういう風に編んでいって、この山のところでまたお伝えしていきます。こんな感じで山のところまで編んできたら、山のところは今回2つ細編みが同じところに入っている状態なんで
、まあ、この左側、まあ、どうしようかな。まあ、一つに対して一つでいいと思うんですよ、ここ。まあ、一つずつ細編み編んでいこうと思います。糸端を巻き込んで細編み。で、また、この糸端を巻き込んで細編みで、スーッと山のところは増やさずに進めていこうと思います。で、スーッと進んでいって、ここの筋のところ、いつもと同じように取っていくんですけど、ここでまたお伝えしていきます。はい、こんな感じで沈んでいるところまで編んできたら、ここの2つある1つのところはこの筒の上げてきているところなので1つだけ増やしたところは残っていると思うんですよ。ここを今までと同じように取って細編みの途中をします。で途中をしたらまあ細編みしようか。<笑>細編みしてで糸をかけてここをちょっとね高さを出していきたいなと思うので糸をかけてこの筋のところを拾ってでここで糸を持ってきたら長編みをします。ここで長編みで糸を巻き込めるようやったらこうやって巻き込んで編んでいくと糸処理があと楽かなと思うのでこうやって巻き込んで編んでいきますで長編みしたら次はまた一つこちら側残ってると思うのでここは同じように細編み細編みをずっと編んでいきますでで向こう半目ヘラのポチッとしてるとこ取ってで細編みをずっと編んでいきますで山のところも今回は増やさずにずっと進めていってで筋のところは今と同じように細編み長編み細編みでちょっと深さを埋めていく形でずっと進めていこうと思いますこれで同じ要領でずっとぐるっと一周最後まで同じように編んでいきます、はい、こんな感じで一周同じように編んできましたで一番最後の細編みしたら次も筋を残して細編み編んでいきたいのでこのまま引き抜き立ち上がりなしで向こう半目、ヘラのパチッとしているところを一つ目取って、で、ここで目を入れていこうと思います。細編み。で、これが一つ目っていうことでマーカーをつけて進めていきます。で、あとはずっと同じように取って、一つに対して一つです。この山のところも増やさずに一つに対して一つです編んでいって、で、ここの沈んだところでまたお伝えしていきます。はい。こんな感じでずっと編んできて、この沈んだこの線のところ。前段長編みしたところまで編んできました。この手前今細編みしたら、長編みの頭に同じように向こう半目、ヘラのポチッとしてるところを取って糸をかけて、また長編みをしていこうと思います。これで、左2本、また2本、長編みで、これでまた次のところ、細編みで進めていきます。1つに対して1つずつ細編み。で、また線のところ、前段長編みしてるところの頭に、同じように取って長編みをして、こういうところ、ずっと同じように最後まで編んでいきます。はい。こんな感じでぐるっと一緒同じように編んできましたで。一番最後の細編みをして、最初のマーカー入っているところ、また同じように引き抜き立ち上がりなして、向こう半目、裏のポチッとしているところを取って、細編み。で、これが一つ目っていうことでマーカーをつけて、また左側に進んでいきます。で、次のところで、持ち手をつけようと思って、このマーカーをつけてます。まあ、同じだ。色だからちょっと見にくかったかもしれないですけど。ちょっとね、ここでお伝えすると、どこにつけたかというと、えっ、ー、とね、このモチーフの大きい細編みの頭をずっと辿って、細編み、細編み、細編み。ここの一番最後のところでつけています。で、こちら側も、このモチーフのこの外側の、ここの頭を辿っていって、ここだなーっていうところをつけて、で、反対側も同じようにつけて、一応ね、この二つが合うかなと思って見て、これで進めていきます。合ってたので。で、また左側に進んでいくんですけど、またここからも筋を残して細編みを編んでいって、で、この自然でいるところ、前段の長編みのところには長編みをしていこうと思います。で、この山のところは、また同じように一つに対して一つずつ筋を残して細編みを編んでいきます。このマーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい。こんな感じでマーカーの一つ手前のところまで細編みを編んできました。そしたらマーカーのところ、また筋を手前に受けて、向こう半目、裏のポチッとしているところも通って、ここまで細編み編みます。そしたらいつものように鎖編みで1、2、3っていう感じで好みの数、鎖編みで持ち手の長さを決めていきます。はい、こんな感じで今回は65目の鎖編みで決めていこうと思います。このマーカーついてるところから出てきたので、マーカーついてるところに戻ります。それでマーカーついてるところの向こう半目、エラーのポチッとしてるところ取ってきたので、同じように取って、こ
ここで細編みでつなぎます。細編み。で、ここからずっと同じように、この長編み入れるところは長編みして、筋を残して。で、このマーカーのところまで細編みをしたら、ここでまた65、鎖編みをして、同じように最初のところまで編んでいきます。はい、こんな感じで同じように編んできて、持ち手がつけてこれました。そしたら、さっきと同じように、この一番最後の細編みも筋を残して編んだら、このマーカー入っているところ、同じように引き抜き立ち上がりなしで、細編みをして、でまたこれが一つ目ということでマーカーをつけて、左側に進んで、また筋を残して細編みをずっと編んでいきます。で、編んでいって、この持ち手のケアのところでまたお伝えしていきます。はい、こんな感じで持ち手のケアまで同じように編んできました。で、ここの長編みはずっと長編みで編んできましたね。今も長編みで編んでます。で、この二つ目が残っている状態のところまで編んできたら、最後から二番目、ここも同じところを刺して、細編みの途中。で、この状態で一番最後のところも同じように刺して、引き出したら、鎖編み一つ目は手前半目を受けて、向こうを押したら、向こう半目、裏山を拾っている状態のところで針を入れて、4本を新たに糸をかけて引き抜き。それであと3点同じところをあるので同じように編んでいきます。で、鎖編みのところは、この手前半目が残る形でずっと細編みを1つに対して1つずつ編んでいきます。同じようにぐるっと一周。最後まで編んでいきます。この沈んでいるところもまた長編みをしていきます。はい。こんな感じでぐるっと一周同じように細編み編んできました。で、こういう長編みするところは長編みして、で、この最後の細編みのところまで編んだら、最初の細編みのこの頭全部拾おうと思います。拾って糸をかけて引き抜き。それで一周、最後引き抜き編みをして仕上げていきます。これが一つ目ということでマーカーをつけて、次の目、針を入れて引き抜き。針を入れて引き抜きでぐるっと一周同じように編んでいきます。はい、こんな感じで一周引き抜き編みをしてきました。そしたら最後の目まで引き抜きをして、ここで1 0ンチぐらい糸を残してカットします。で、スッと抜いて、で、針に糸を通したら、最初の目、手前から向こうに針を入れて、いつものように糸始末をしていきます。引き抜いて、で、この出てきたところに戻って、一回ぐっと締めて、まあ、目を残してもいいかなと思うんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、ぐっと締めても、まあ、ぐっと締めようかな。ぐっと締めて、で、裏に返し返し糸始末をしていきます。こんな感じで何回かしたら糸をギリギリでカットします。で、この内側も引き抜き編みを入れていきます。まあ、どこから進めてもいいんですけど、持ち手のちょっと上がったところから編んでいきます。まあ、ちょっと太さも出したいなと思うので、まあ、細編み編んでいこうと思います。どこからでもいいんですけど、この半目残っていると思うので、ここで針を入れて、で、裏に1 0センチぐらい糸を残して、押さえ直して、で、糸を持ってきたら立ち上がりを一つ。で、まあ、同じ目で、この表出来上がりを見て進めていこうと思います。同じ目に針を入れて、糸端を巻き込んで編んでいこうと思います。それで、細編み。で、細編みしたら、一つ目のところにマーカーをつけていきます。で、この半目を一つに対して一つずつ拾って、細編み編んでいきます。こんな感じで編んできたら、一番最後の半目のところ、こういう風に細編みの途中を編んで、で、この目が入っているところ、また細編みの途中を編みたいので、針を入れて、糸を持ってきます。で、ここで3本かかっている状態で、このまんま、次の、ずっとね、また筋を残したいので、向こう半目、裏のポチッとしているところを取って、糸を持ってきて、4本を一度に引き抜いて、こういう風に進めていこうと思います。反対側も同じところが来るので同じように編んで、で、あとこういう目のところは、向こう半目、裏のポチッとしているところを取って、編んでいこうと思います。細編み、向こう半目、裏のポチッとしているところを取って、細編み。で、ぐるっと一周。ここの半目のところは、半目取って細編み。最後のところまで同じように編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと一周細編み編んできたら、表出来上がりを見て、最初の細編みの頭、全部、針を入れて、糸をかけて引き抜きます。これが一つ目ということでマーカーをつけて、内側も一周引き抜き編みを入れていきます。頭を全部すくって引き抜き。頭を全部すくって引き抜きで
を揺せばめたところも一つに対して一つ揺せくるっと一周最後まで同じように編んでいきます、はい、こんな感じで内側をくるっと一周引き抜き編みをしてきて一番最後の目はせずにここで 10cm ぐらい糸を残してカットしますでセット抜いてで針に糸を通したら最初の目手前から向こうに針を入れてで引き抜いてこの出てきたところに戻ってで1回ぐっと締めてで周りと同じぐらいの目を残して裏に返し返し糸始末をしていきますで最初糸は巻き込んで編んできたのでこのもうちょっとね糸があるので、まあ、糸始末してもいいですよねで今カットした糸は上側っていう感じで分散させて糸始末をしていきますこんな感じで内側がスッキリするのでこちらも同じようにしていきますで糸始末するところ片面まだやってないので、まあ、片面こんできるだけは短を崩さないようにして糸始末をして完成させていきますこんな感じで糸始末を全部して仕上げてきましためちゃめちゃ時間かかりました<笑>それでこの裏もポコポコしててめちゃめちゃ可愛いので編み地を崩さないようにして糸始末をしてきてましたで緑の方もお見せすると緑も同じ感じですよねでも色が違うからねだいぶ雰囲気が違って面白いかなと思いますこんな感じでこんな感じになっています若干ねこのサイズは違うんですけどこの一つのモチーフがで,でもねそのそんな変わらないと思うんですよねでこの同じ組み合わせ糸で編んでも同じぐらいの大きさになると思います同じ枚数つなげるとでそれぞれ表に向けていきますはい、こんな感じで表に返してちょっとピンクだけサイズを測っていきます大体にはなるんですけどこの深さこの視線でいるところで測ろうと思うんですけど大体 25.5cm ぐらいになっていますで待ちはないんでそこから何点か測っていきます底は 26cm ぐらいで中心部分で大体 26cm 同じぐらいですねで上のところで大体 27cm ぐらいになっていますこの持ち手、中を測っていきます。今回、型からかけれるぐらいの長さになっています。結構ね、大きめに作ったんで。若干ね、伸びるとは思うんですけど、3 4 5センチぐらいになっています。で、持ち手の幅を測ると2センチぐらいです。で、ピンクは2玉。で、こちらの、まあ、それぞれお伝えした通りだと思うんですけど、そういうところでも何か参考にしてみてください。ちょっとね、緑と重ねて、サイズを見てみると、こんな感じでだいぶ違いますよね。この緑の方もね、バックダウンの時間かかるんですけど、まあ、糸処理が大変ですよね。ではね、めちゃめちゃ楽しいんで、ぜひいろんな色で、いろんな大きさで編んでみてください。こんな感じで、まあ、いろんなね、組み合わせによってもだいぶ雰囲気、見え方が違うので楽しいと思うんですよね。まあ、全部ね、あの濃いめの色でもめちゃめちゃ可愛いと思うし、結構薄めの色を使ったりとかしてるんですけど、こことかも。まあこういう感じ、色も何か参考になればと思います。今回も最後まで見てくださり、ありがとうございます。